Alors, je suis d'accord avec beaucoup que Francine a dit, mais j'ai une, euh, une, une façon différente de, de regarder le changement. Et je, je, je crois que je vais, penser, je vais commencer avec les violences faites aux femmes, parce que Francine a parlé de ça. Et je veux dire que la différence entre les générations, si vous voulez, c'est la différence entre la réaction publique au, à le massacre à l'école polytechnique et la réaction publique à Jean Gamesh. Okay? Parce que, à un moment, euh, tout le monde est au courant, euh, connaît le, le massacre à l'école polytechnique, qui, euh, au Canada, on, on appelle le Montreal Massacre. À ce moment-là, surtout au Québec, mais même à travers le pays, le média, la réaction, c'est lui, il est fou, c'est rien à faire avec les questions de femmes ou les violences faites aux femmes. Et quand nous disons que oui, c'est une version extrême de la violence que les femmes font chaque jour, la réaction est, est borosse au commencement. Hein? Mais incroyable, c'était incroyable. Nous, nous, nous étions obligé de lutter pour cette perspective, même si lui-même a dit ah, « je déteste les féministes, les féministes ruinent ma vie ». Même si lui a dit ça, encore c'était nécessaire de lutter pour cette perspective. Mais quand, après deux jours ou trois, de, quand l'histoire des femmes qui étaient agressées par Gomeshi, et je vais dire que j'ai travaillé avec lui, je lui connais depuis qu'il avait 19 ans, donc il y a vraiment un Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ok? Euh, la réaction publique était là, complètement différente, c'est-à-dire donner que la femme a parlé de ce qu'il a fait, tout le milieu, même à droite, il n'y avait personne sauf les antiféministes professionnels comme Mandra Winty, qui, est, qui est lui, et même elle, n'a pas défendu. Et tout, tout à coup, à cause des médias sociaux, pas à cause des groupes de femmes, mais par, à cause des médias sociaux et le hashtag « been raped and never reported », je ne sais pas s'il y avait beaucoup de médias autour de ça ici, mais euh, deux journalistes, une ici et une à Toronto, Sue Montgomery et Anthony Zabricius, à, à écrire sur Twitter leur propre euh, histoire de dette violée et mettre un hashtag « been raped and never reported » et en, dans une semaine, il y a presque un million de retweets avec des histoires. 8 000. 8 millions. Avec des histoires, histoires des femmes qui étaient violées sans faire un rapport là-dessus. Donc, tout à coup, tout le monde comprend que le système justice ne marche pas pour des femmes qui sont violées. C'est une, une différence importante, très, très importante. C'est-à-dire, le féminisme, le, le, d'abord, les femmes sont... Ce, ce que j'aime dire, c'est le deuxième vague de féminisme, est-ce qu'on dit ça en français aussi? Le deuxième a changé les femmes des objets d'histoire au sujet d'histoire. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, j'ai réputé, oh, j'ai des femmes, ne peuvent pas être médecin, ne peuvent pas être avocat, ne peuvent pas faire ça, ne peuvent pas faire ça. Moi, je ne suis pas d'accord, je n'étais pas d'accord, mais ça, tout ça a changé maintenant. Les femmes croient dans nous-mêmes maintenant. Nous, croient, nous croyons que nous pouvons faire des choses et, et nous faisons des choses. Par exemple, les, 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 les mouvements sociaux chez nous, au Canada anglais, le plus important dans les dernières quelques années, soit des mouvements environnementaux, soit « Idle No More », soit « Black Lives Matter », tout dirigé par des femmes féministes, des femmes qui sont aussi féministes. Donc, tous les mouvements sociaux sont dirigés par des femmes maintenant, chez nous. Donc, ça, c'est une, une différence importante, parce que si on veut changer le monde, il faut changer le parti. Et ça, nous avons failli le faire. C'est-à-dire, on a changé un peu le patriarcat, c'est-à-dire, on a ouvert plus d'espace pour les femmes. Mais quand, quand, quand nous, sommes, nous étions jeunes, nous dit « smash the patriarchy ». Une de nos slogans était « smash patriarchy 
On n'a pas fait ça. <rire> C'est évident. On n'a pas fait ça parce que donner, quand nous développons plus en plus de pouvoir, on dépend mes, mes vêtements qui sont pas bons. Uh, when we develop more power, we started to focus more and more on changing the laws. Okay. Nous avons pensé si on peut changer les lois, l'avortement, qui a ça, ça marché, a changé les lois, on a changé les choses. Mais on a maintenant égalité dans la Constitution, ça n'a pas changé beaucoup. Ça n'a pas changé beaucoup. Et on a lutté beaucoup pour ça. On a changé les lois autour de l'équité salaire, je vais revenir à ça. On a changé les lois en l'accès à l'emploi. On est concentré beaucoup sur le changement des lois et des politiques. Et ça a changé les choses, mais ça n'a pas changé ce qui Et on a oublié de euh, continuer la lutte contre le patriarcat, les relations entre hommes et femmes, le rôle des hommes dans la société, tout ça. On n'a on a pas mis assez de, 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 de considération sur ça. Deuxièmement, chez nous au Canada anglais, on a commencé dans la deuxième vague de dire que le mouvement femme se porte des femmes blanches au moins de classe. Un NAC qui était une organisation, ça n'existe plus, mais c'était un organisme vraiment euh, unique au monde. Parce que c'était une fédération de groupes de femmes, pan-canadienne, pour, pour la plupart de la, la, la fédération de femmes du Québec était une partie. Et c'était au commencement une fédération, une coalition entre les jeunes féministes et les féministes plus âgés à l'époque. Il était beaucoup plus jeune que moi maintenant, mais <rire> à l'époque, on a pensé que c'était très vieux. <rire> Uh, mariés avec des enfants et tout ça, les, les pioneers, les pioneers. NAC, à cause de le rôle des femmes euh, syndicats, syndiquées, comme Madeleine Caron et Grace Hartman, qui étaient à gauche, donc les autres femmes euh, plus âgées étaient les libéraux, les conservateurs, elles étaient à gauche, donc elles ont la même ligne que les jeunes femmes, et ils nous avons convaincu de faire une coalition avec des femmes comme Doris Anderson et Laura Sabia, qui étaient euh, plus euh, euh, de classe moyenne. Et NAC, donc NAC était toujours une coalition comme ça. Et donc, dans les années 90, euh, il commence, euh, on a commencé dans le mouvement femme une lutte contre le racisme dans le mouvement femme. Et c'était, au Canada anglais, c'était au centre de, de le mouvement fin. Et aujourd'hui, si nous, nous avons une réunion comme ça à Toronto, la plupart va être les femmes de couleur maintenant. Okay? La plupart est autochtone. Le, le féminisme le plus important maintenant au Canada anglais sont les femmes de couleur. Et si on va au euh, International Women's Day, on a une manif chaque euh, 8 mars, la, la, une grande partie de la manif sont des personnes de couleur. Et ça, c'était une lutte pendant ben, jusqu'à euh, 95. Et ça continue, évidemment, ça continue. Et c'était central, à mon avis, à des choses que nous avons euh, 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 changé. Merci. Et quand je, je viens de passer une fin de semaine avec les, les femmes de Idle No More. Et Idle No More, qui était, comme vous savez, est une, une, une uprising des, des autochtones le plus important depuis des décades, s'est dirigé par des femmes et des two-spirited people, comme on dit. Ce sont des uprisers, two-spirited people. Des de gays et lesbiens et trans. On n'a pas de monde français. Il n'y a pas de traduction. Et un plan de traduction. Donc, c'est les, les lesbiennes, gays et LGBT, lesbiennes, gays et transsexuels. Donc, euh, c'est donc, une, une sensibilité différente quand un mouvement est dirigé par des femmes. Vraiment différent. C'est parce qu'il y a des hommes, mais ils ne sont pas au centre. Ils ne sont pas la majorité des dirigeants. 
Et la mienne, c'est pas vrai? Oui, c'est pas vrai. C'est pour l'instant. Pour l'instant. Non, mais moi, je suis confiant. Je suis toujours confiant, je ne suis pas toujours correct. Et la même chose avec Black Lives Matter Toronto. Je ne suis pas aussi au courant aux États-Unis. Mais à Toronto, la plupart des directions de Black Lives Matter Toronto sont les femmes et les féministes. Et c'est très gay positif aussi. Il y a un, un changement énorme depuis la dernière génération. Donc ça, c'est un changement maintenant important. C'est-à-dire que le féminisme, ce n'est pas, pas juste les questions de femmes. Et, et, et dans, les, dans mon génération, si vous voulez, on, a, on avait trois courants politiques dans le mouvement femme. On avait des féministes socialistes, moi j'étais une. On avait des féministes libérales qui veulent changer le système. Je dis en anglais, they wanted a bigger piece of the pie for women. They didn't really want to change the pie at all. Et des féministes radicales qui a pensé que les hommes c'est le problème, le patriarcat qui est le problème, est le problème central pour changer la société. Mais ils ont, elles ont, le féministe radical ont, a, a dit aussi que la violence faite aux femmes, ça c'est la question centrale. Ça c'est comme euh, le, le, le façon dans laquelle le patriarcat euh, keeps women slaves through violence. Moi, je n'étais pas d'accord à l'époque. J'ai pensé que la question centrale, c'est l'exploitation économique. Maintenant, je suis d'accord. Je crois que la violence faite aux femmes, c'est la question centrale pour euh, mettre à la fin la, la, la patriarcat. Malheureusement, je n'étais pas, pas, pas dans la session de la lutte contre le sexisme dans leur, notre propre organisme. Mais j'ai travaillé sur Q. OK? Je connais, je connais. Je Q, c'est le programme radio euh, de Jean Gomeshi, était l'animateur. Okay? J'étais sur un panel régulier là-dessus. Là je connais beaucoup des producteurs, productrices, qui sont toutes féministes, toutes euh, féministes. Ils sont tous des bons peuples. Mais il y a des gens qui connaissent quelque chose, qui ne pas exactement l'horreur qui, qui est fait, mais quand il, il, y a, il y a des choses. Il y avait beaucoup de monde, de jeunes, qui connaissent qu'il y a des problèmes comme ça. Il y a des rumeurs, mais personne ne le soulevait, personne ne le parlait. Je ne parle pas des victimes maintenant, je parle des personnes qui connaissent les victimes, des personnes qui écoutent les écoutent le rumeurs, tout ça. Donc, il y a... Il y a une façon dans laquelle il y a accepte, encore une acceptance de violence sexuelle que je ne comprends pas. Okay? Tout le monde pense, je crois, que c'est mauvais, c'est wrong, mais il y a une tolérance, une partie de ça, et on a, on a eu ça euh, dans ma jeunesse aussi. Nous avons eu euh, le période de « free love ». So, je vais dire ça en anglais parce que je n'ai pas la capacité en français. Okay. Free love means, man, this is in the late 50s and the, well, the 60s, that basically if you didn't sleep with every guy who asked you, you weren't cool. Okay. So we didn't have an idea of date rape because if a guy pushed you to have sex with him and you didn't want to have it, it was your fault, not his fault. Okay, that's, So if I look, I'm writing, I just finished my, writing my memoir, and I could say, well, there's probably five or six times that I was date raped, only I didn't realize it. I felt like shit after, but it, we didn't consider it rape. We didn't even have a word for sexual harassment. It was just what you had to deal with when you walked down the street, okay? Like when I was 18, I used to ride the subway in New York. At least twice a week, somebody sat opposite me and started to masturbate. Okay, that's what I dealt with when I was young. And nobody talked about it. And if you talked about it, it was your fault you're a dirty girl, you know? So now none of that could happen in the same way, right? Everybody knows it's wrong, and yet it still continues. So I would like to have a discussion about why. Why there's still the shame, of, why women still experience that shame that allows the silence to happen. That, to me, is a question I don't understand. I understand why I experience shame, 
because nobody talked about these things then. But I don't, I don't understand it now. And I think part of it is the free love stuff. You know, like, I'm sorry, but I don't like S&M, okay? Like, I know some people are cool with it. I'm not, okay? I don't think it should be illegal, but I think there's some kind of guilt around S&M and, you know, and I know Gomesh used that, right? That he's, oh, he likes rough sex. Really just use it as an excuse to beat women up. So, you know, there's something that's similar to this, and I don't know, I don't understand it. So I would like that discussion to happen. So, the, so I guess what I want to say, I want to end with this, is that where we failed, and I think we made huge advances, a revolution we made, but we failed in two places. One was we didn't go after patriarchy sufficiently. We didn't take it seriously enough. And that's, now I think it's also true of colonialism. And as a socialist, someone comes at a social background and I say, colonialism and patriarchy are the models that capitalism built itself on. And we have to go after all three of them with equal ferocity. And the third, and the, and the second thing, the second place we failed is, and that is really not our failure because we saw it coming and we tried to fight it, certainly both in English and in Quebec, was neoliberalism starts, has started to reverse the gains we made. Because a lot of the gains we made were based on the welfare state and on Keynesian economic theories being the hegemonic economic theory. And when neoliberalism came in, and this goes to the discussion we had earlier, when neoliberalism started to, and we did fight it, we saw where it was going, we did. Um, when neoliberalism started, you know, began, began to be hegemonic, and the gap between rich and poor started to grow, and women have always been poor, people of color have always been poor, Aboriginal people have always been poor, so whatever gains we made have now started to be reversed, okay? Not because there's particularly open discrimination against women like or and people of color in the way there used to be, but it's how the system is systemic now, it's systemic. I mean, it was always systemic, but now it's hidden systemic. So the, that's the other place that I think we, so, which is why fighting on all fronts or intersectionality, whatever they call it, is so important. Thank you.